na cozinha se estava com saudade. Eu tava, confesso pra ti que estava com saudade de levar aprontamentos na cozinha. E o de hoje é um doce pra o que adoçar a nossa vida. Um doce é tipo um bombom, na verdade, com apenas três ingredientes que eu vi a receita. E ó, deixa eu te falar, eu tava procurando receita salgada, minha gente, mas não tem. O povo gosta de fazer as receitas tudo doce. <risos> se tu tivesse, tu vê por aí alguma receita fácil, viu? Que dê pra eu fazer. <risos> ah, que seja salgada, me manda lá no direct no Instagram. Que eu vou ficar esperando, tá? E aí, a de hoje é doce. Mas, né? Se a gente encontrar uma receita salgada, eu faço salgada. Não sei vocês, se vocês preferem doce ou salgado. Eu prefiro doce. Mesmo sabendo que eu não posso comer. <risos> Seguinte, vi a receita tá aqui. Eu vou deixar aqui no cantinho. Vou até aqui pro lado. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui a receita. Ah, vi lá no perfil da Dani, lá no TikTok dela, e a gente vai fazer só que pela primeira vez na vida eu não comprei os ingredientes, minha gente, eu preciso comprar, preciso ir atrás falei pra vocês que são apenas três ingredientes né? Vamos começar, mas antes não esquece de se inscrever no canal se vocês chegam por aqui, não repara não, e não esquece de chamar todo mundo pra se inscrever no canal, tá bom? Tá, eu preciso comprar algumas coisas, alguns itens, no vídeo eles usam aquele palitinho sabe palitinho de, de pra pegar seu Sorvete, a pegar sorvete. Ah, tu entendeu? O palito que coloca no sorvete, exatamente. Eu tenho, eu não tenho, porém, eu tenho um palito aqui. Eu vou te mostrar. Pera, meu Deus, tá escuro. A escuridão já chegou por aqui, ó. Gente, o único palito que eu tenho é esse aqui, ó, de churrasco. E é ele mesmo que a gente vai... Ai, nossa, que frio. Bateu um vento. E a gente, o vento, ele fala aqui nessa casa. Mas tá aqui, ó, meu palito de churrasco. Vamos tentar fazer com esse daqui, tá? Se não der certo, a gente vai fazer o quê? A gente tora esse palito aqui, ó. É só torar! Vamos torar bem aqui. Ah, ele, será que vai dar certo? Ai, gente, eu não sei. Na minha cabeça vai dar pra gente usar esse palito. Vou te mostrar, tá? Se não der certo, aí a gente vai ter que ir atrás do palito pra fazer o picolé lá. Tô saindo agora que eu preciso ir comprar biscoito. É biscoito, viu? Não é bolacha. Vai vocês darem na minha cara porque eu falei biscoito. Ah, pra mim é biscoito, o recheado. A gente precisa dele. Precisa também de uma barra de chocolate, né? Do teu chocolate derretido eu não tenho aqui em casa. Se tu tiver, perfeito. Manda daí já pra cá. Cheguei, voltei, ó Deixa eu mostrar que eu comprei Chocolate, eu fiquei pensando se eu comprava é, Esse daqui ou outro normal E o bisco... Bi... Ai, gente, pelo amor de Deus O que tem na minha boca? E o biscoito, bisco... Aí tu vai comer tua bolacha, né? Que eu sei, ó. Também tava pensando qual é, eu compraria pra fazer. Eu peguei o negresco, mas você pode usar o que você tiver aí, tá? Engraçado nessa embalagem, assim. E pra fazer o recheio, no vídeo, a Dani usa a Nutella. Porém, todavia, contudo, eu não sou fã de Nutella. E aí, ela dá também a sugestão de você usar doce de leite. Eu tenho aqui, ó, um pouquinho, um pouquinho só. Vamos ver quantos... É, como é o nome disso? Bombô a gente vai conseguir fazer. Ah, pera. Vou começar, então, pegando meus pais palito de churrasco. Torço daí pra dar certo, viu? Porque eu não sei onde é que eu encontro palito para picolé. Pronto, agora a gente pode começar a nossa receita. Ó, vou pegar aqui meu... Meu Deus, olha o biscoito é assim. Não. Gente, eu pensei que... Ah, oh, tá escrito aqui coberto com chocolate. Meu Deus do céu. E eu ia fazer isso com o meu bombom. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter dupla camada de chocolate, porque eu não vou desperdiçar essa daqui. Não vou jogar fora, vamos jogar o chocolate branco por cima dessa daqui que já... Ah, vocês vocês comprem a, 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 o biscoito normal, tá? Não vou inventar. Por isso que foi caro. R$7,99 esse pacotinho, eu não tava entendendo. Foi por isso. Saba, ó. Agora eu te pergunto, como é que eu vou abrir esse biscoito? Pera, vou pegar uma faca. Gente do céu. <risos> Consegui. Ó, tá aqui. Quando vocês comprarem o biscoito, não precisa abrir com faca, não. É só puxar, assim, desemendar, que vai sair assim. O meu é porque ele tá com cobertura de chocolate já. O que, que a gente vai fazer? Pegar o nosso recheio, tá? Que pode ser a Nutella, se tu gosta, doce de leite, que mais? Ai, tá acabando. Vamos co... Uh! Sabe aquela receita pra aqueles dias que a gente tá com má vontade de comer um doce, mas não, né? Mas não quer fazer aquelas receitas super milaborantes e tu só tem biscoito, é, doce de leite e o quê? Chocolate na tua geladeira. <risos> Aí tu aproveita e já faz essa. Ó, vamos ver se vai dar certo com o palito de churrasco. Coloquei a... Ai, dá certo! Aí a gente vem e emenda. Ai, gente, que perfeito! Não vai ficar assim, ó. Só que ele vai. A gente vai cobrir ainda. Porque imagina que, né? Que é uma bolacha normal. Bolacha não. Ei. Imagina que é um biscoito normal e a gente vai colocar uma cobertura. Ai, que perfeito! Hum, vamos continuar fazendo esse mesmo processo, viu? Até acabar o doce de leite. <risos> 
Acabou, minha gente. Eu doce de leite. Mas deu pra fazer quatro bombons, olha. Que perfeição. Ah, deixa eu te falar. Eu coloquei só esse... Como é o nome? Papel manteiga. Só pra não sujar o prato, tá? E pra eu não, não precisar lavar depois. Mas aí não precisa colocar. Aí eu só coloquei meio porro preguiça. Aí o que, que a gente vai fazer agora? Levar na, no congelador o porro... É congelador ou geladeira? Pera, deixa eu ver aqui o um vídeo. É no congelador. Vamos levar o porro 20 minutos. Contando no relógio os nossos bombons. Mas ficaram coisa mais... Agora, enquanto se passa os 20 minutos, o que é que eu vou fazer? Eu vou derreter esse meu chocolate branco, ó, aqui no micro -ondations. Vou colocar aqui. E aí, vou colocar dois minutos. Só que tem que ter cuidado pra não deixar queimar, viu? Fica de olho nesse chocolate. O pior sou eu que acabei de falar pra ti, não deixa queimar o teu chocolate. O que é que acontece com o meu? Ele queima. Tive que jogar metade do chocolate fora porque tava queimado. Mas sobrou só esse aqui. <risos> Vamos torcer pra que daí para cobrir os nossos bombons. Seguinte, nessa etapa a gente vai precisar de um copo com água e gelo. Essa água tem que estar tá bastante gelada, tá certo? Bastante gelada. Tem que estar tá gelada essa água aqui. O que é que a gente vai fazer? Vamos tirar o nosso, nosso palitinho. Bombom no palito aqui do... Meu nome? A geladeira. Vamos passar a melar aqui no nosso chocolate chocolate derretido e aí a gente vem e automaticamente direto já coloca aqui dentro porque a ideia é a gente endurecer esse esse chocolate eu realmente não sei se isso funciona vai ser a primeira vez com esse experimento <risos> eu vou fazer aqui com vocês mas um bora meu deus que perfeição olha o nosso bombom tá pegou o teu bombom tu vai tacar ele aqui nesse chocolate ó dá um jeito de cobri-lo eides o meu, o meu chocolate tá meio esquisito não sei porque ele tá com essa textura <risos> Tá derretendo. Misericórdia. Ai, gente, não quer grudar o chocolate aqui, olha. Ah, não é possível que vai dar errado, não. Pelo amor de Deus, não. Ah! Consegui, quer dizer, mais ou menos Olha como é que ficou todo capenga o bicho Aí a gente vem, ó, e já taca direto aqui Na água gelada Gente, sério, se der certo isso Já pode tirar? Oh! O chocolate ficou duro Pera, ai, o meu não ficou duro Ó, o que que eu fiz de errado, hein? Não deu muito certo Eu acho que é porque o meu, te... o meu biscoito tem cobertura e Não era pra ter cobertura eu Comprei errado, olha Ai, gente, pelo amor de Deus, vou tentar de novo Tinha que dar errado comigo Olha, eu vou te contar o um negócio, hein? Ele não gruda, tu tá vendo? Tá, passei aqui. Ah, tá voando o chocolate. Passei aqui, a gente vem na água gelada e... Ah, deixa aqui um pouco. Depois a gente tira. Olha como é que tá. A gente, sério, tá ridículo. <risos> Meu Deus do céu, que... Olha. É, gente. Quando vocês forem fazer, vocês não inventam de comprar essa, essa, esse biscoito aqui, não, que tá errado. Compra o normal mesmo, papo. Nossa. Olha isso, só estraguei chocolate. Mas eu vou comer assim mesmo. <risos> Ai, minha gente, olha, eu vou te contar. Agora ela se Caiu o bombom do palito e é isso. A gente vai comer só o palito. Não, gente, pelo amor de Deus, olha esse. O resultado final, pessoal. <risos> O meu o bombom do Chernobyl, olha aí. Não, sério, pelo amor de Deus. Mas vamos provar que eu acho que tá gostoso. Esse aqui é o bonito, né? Era pra ficar assim, expectativa, tá? E a realidade. Vamos, pelo menos, né? Dar aqui uma mordida. Hum, dá pra ver aí? Hum, mas ficou bom, hein? Ó, oh, gente, eu não tô aguentando. Mas tá uma delícia. Sério. Hum, ó, oh, deixa eu te mostrar por dentro. Tá vendo que tem um recheio do biscoito por fora tá... Ai, gente, tá uma delícia. Hum, vocês podem fazer, mas não inventem de fazer com esse biscoito que já vem é, a cobertura dele, porque não dá certo. Ah, tá uma delícia. <risos> tô triste, tô feliz. Não, não tô triste, não. Não tô triste porque realmente ficou gostoso. <risos> Ignora o fato. De ter um monte de biscoito no meu aparelho Mas tá aí, né? Mais um prontamento concluído com sucesso <risos> Qual nota vocês dão pro meu biscoito? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber Não esquece de me seguir lá pelo Instagram E de se inscrever aqui no canal Beijo pra tu e tem dois vídeos aqui do lado Tchau!